मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के आगे के टॉपिक को बतलाने के लिए आया हूँ इससे पहले कि मैंने आपको वीडियोस में जो है ये बतलाया था कि फ्रांस के जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग जो थे ना उन्हें जो है तीन तरह के टैक्स जो है वो देने होते थे तो आज हम लोग जो है दो टॉपिक कवर करेंगे एक तो फ्रांस के लोगों के द्वारा जो है जो टैक्स जो दिए जाते थे वो किन किस किस तरह के टैक्स थे और साथ ही साथ दूसरा जो है वो सक्सेस क्राइसिस जिसको हम लोग स्ट्रगल टू सरवाइव भी कह सकते हैं ये दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक यानी टैक्सेस पेड बाय द पीपल ऑफ द फ्रांस दैट इज स्पेशली द थर्ड स्टेट पीपल तो आपको ये पता होगा थोड़ा बैक में चलते हैं फ्रांस में जो है पूरी जो सोसाइटी जो थी ना वो थ्री स्टेट में यानी तीन भागों में बटी हुई थी तो पहला जो था वो क्लर्जी था दूसरा जो था वो नोबल था और तीसरा जो थे वो रेस्ट ऑफ द पीपल थे रेस्ट ऑफ द पीपल में पीजेंस आर्टिशियंस मर्चेंट्स ये लोग आते थे तो फ्रांस में टैक्स कौन पे करता था सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग ही जो है उन्हीं के ऊपर पूरा फ्रांस का जो है ना बोझ जो था उन्हीं के कंधों के ऊपर था फ्रांस के लोगों के द्वारा जो है तीन तरह के टैक्सेस जो है वो पे किए जाते थे वो पहला जो है वो तिथि तिथि क्या है इट वॉज अ टैक्स विच वॉज इम्पोज बाय द चर्च ओवर द पीपल इट वॉज अ टैक्स विच वॉज इम्पोज बाय द चर्च ओवर द पीपल इन विच दे हैव टू पे वन टेंथ इन विच दे हैव टू पे वन टेंथ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कुल जितना भी उत्पादन होता था उसका दसवां भाग जो है चर्च को जो है लोग जो है वो टैक्स के रूप में देते थे ठीक है अगर मान लीजिए किसी किसान का जो है अगर 100 के जी का जो है गेहूं का उत्पादन हुआ तो उसका वन टेंथ कितना हो जाएगा 10 के जी दस के वो क्या करेंगे टैक्स के रूप में पे करेंगे तो ये था आपका तिथि जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स मैंने आपको बताया दूसरा दूसरा है टैली टैली क्या है इट वॉज अ टैक्स विच वॉज लिविड बाय द स्टेट यानी सरकार के द्वारा राजा के द्वारा जो सीधे तौर पर लोगों से जो है डायरेक्ट जो टैक्स जो लिया जाता था उसी को हम लोग क्या कहें टैली और तीसरा है इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इट वॉज अ टैक्स Which was taken by the government from the people. It was a tax which was taken by the government from the people on what? On daily usable items. यानी ऐसी चीज जो कि प्रतिदिन के लोगों के जीवन में जरूरत की चीजें हैं उन चीजों के ऊपर जो है वो टैक्स होती थी और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था आप एक बात ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में देखिए कोई भी देश हो चाहे वो भारत हो अमेरिका हो रूस हो जर्मनी कोई भी देश फ्रांस कोई भी देश हर देश की आमदनी जो होती है ना अधिकांशतः जो आमदनी जो देश की जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए होती है अब आप खुद से सोचिए हम क्या करते हैं अगर एक बाजार में जाकर एक बुक पेंसिल या कोई भी चीज खरीदते हैं ठीक है किसी भी चीज को खरीदते हैं तो देखिए क्या लिखा होता है एम आर पी मैक्सिम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस तो हम हर चीज जो खरीदते हैं अपने डेली यूज के लिए उसमें हम क्या करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना वो सबसे बड़ा साधन होता है सरकार के लिए धन का जो है ना का ये सबसे बड़ा साधन है यानी सरकार के पास जो पैसे जो होती है ना वो अधिकांशतः इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए ही उनके पास आती है तो फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में जो है टोबैको और सॉल्ट फ्रांस में जो है टोबैको और सॉल्ट जैसे डेली यूजेबल आइटम्स के ऊपर क्या कर दिया गया टैक्स लगा दिया गया ये था इनडायरेक्ट टैक्स तो जरा देखिए कि ये तीन टैक्स को कौन पे कर रहा है ये तीनों टैक्स को पे करने वाले कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के ही थर्ड स्टेट्स के लोग थर्ड स्टेट्स के लोग को तो सभी तरह का टैक्स देना होता था लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता था अब जरा कुछ आगे बढ़े हम लोग जरा समझे फ्रांस में जो है क्या हुआ जो हमारा सेकंड जो पॉइंट जो है वो आपको मैं ये बतला दूँ जो सेकंड टॉपिक जो मुझे बतलाना था ठीक है 
वो था आपका क्या सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में जो है 90 प्रतिशत जो है ना फ्रांस की कुल आबादी जो थी उसकी 90 प्रतिशत जो आबादी जो थी वो किसानों की थी तो सोचिए 90 परसेंट जो है वो क्या है कौन है किसान है 10 परसेंट लोग में कौन आ गया 10 परसेंट लोग जो थे उसी में आपको नोबल्स आए उसी में आपको क्लर्जी आए उसी में आपको रिच मर्चेंट्स आए 90 प्रतिशत लोग हैं किसान और 10 प्रतिशत लोग जो हैं उसमें आपको फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट और रिच मर्चेंट्स आते हैं अब ये नब्बे प्रतिशत लोग जो किसान है क्या इन सभी के पास अपना जमीन है नहीं फ्रांस में जो है कुल जितना भी एग्रीकल्चरेबल लैंड जो था ना उसका 60 परसेंट लैंड जो है ना वो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट और रिच पीजेंट्स के पास था तो सोचिए जरा कि 10 प्रतिशत जो लोग जो है ना 10 परसेंट जो पीपल जो है कौन क्लर्जी नोबल रिच पीजेंट्स इन्हीं के हाथों में जो है ना क्या है आपको 60 परसेंट लैंड है यानी 10 प्रतिशत जो है जनता के पास क्या है 60 प्रतिशत जमीने अब जरा सोचिए कि 10 प्रतिशत जो लोग जो है इनके पास 60 परसेंट लैंड है तो बाकी के जो 90 परसेंट जो पीजेंट जो थे उनके पास कितना वो किस पर सर्वाइव कर रहे हैं वो 40 परसेंट लैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं 40 परसेंट लैंड पर ही फ्रांस के कुल 90 प्रतिशत किसान जो है वो क्या कर रहे हैं सरवाइव कर रहे हैं इनमें अधिकांशतः किसानों के पास अपनी जमीन तक नहीं है वो भूमि ही है वो दूसरों के जमीनों पर काम करने के लिए मजबूर है फ्रांस में जो है कुछ जो है प्रिवलेजेस भी जो है फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को प्रिवलेजेस भी मिला है जो कि एक प्रिवलेज जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना है और दूसरा प्रिवलेज ये है कि थर्ड स्टेट के लोग जो है ना वो फोर्स हैं कि भाई उन्हें जो है क्या करना है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के यहाँ काम करना होता था ठीक है उनके ऊपर दबाव और वो मना भी नहीं कर सकते थे कि नहीं हम टैक्स हम जो है काम नहीं करेंगे तो अब जो सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है ना वो कैसे आया जरा समझिए वर्ष सेवनटीन ये वो समय है जब फ्रांस की आबादी जो थी ना वो ट्वेंटी मिलियन थी मतलब 23 मिलियन का मतलब था दो दशमलव तीन करोड़ 2.3 करोड़ और फ्रांस की में जो है 1750 में आबादी कितनी है 2.3 करोड़ यानी 23 मिलियन और रेवोल्यूशन का जब समय होता है ना 1789 में उस समय फ्रांस की आबादी जो हो जाती है वो 28 मिलियन पहुंच जाती है यानी 23 मिलियन से कहा आ गया 28 मिलियन यानी टू करोड़ से कितना हो गया टू करोड़ तो आबादी जो है ना इन 1715 से 1789 के इस बीच के ड्यूरेशन में आबादी जो है वो बढ़ गई लेकिन क्या नहीं बढ़ा तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा यानी जो लैंड जो थे ना उससे जो प्रोडक्शन जो होते थे वो प्रोडक्शन में इजाफा वो नहीं हुआ ठीक है तो इससे क्या हुआ कि लोगों को जो है अब यहाँ पर परेशानी आ गई अब जरा सोचिए आप ही कि अगर आबादी बढ़ेगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा ऐसे केसेस में जो है महंगाई बढ़ेगी और ऐसा ही फ्रांस में हुआ फ्रांस में जो है आपको जो है आबादी जिस रफ्तार से बढ़ा उस रफ्तार से जो है क्या नहीं बढ़ा उस रफ्तार से आपको अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा यानी द पेस ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट मैच विद द पेस ऑफ प्रोडक्शन यानी जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी उस रफ्तार से जो है आपको उत्पादन नहीं बढ़ा जिसके कारण बस ब्रेड की कीमतों में काफी इजाफा हो गया लोग जो है लोगों के आम लोगों के पहुंच से ब्रेड अब जो है दूर होता चला जा रहा था लोग महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी और अधिकांशतः जो लोग जो थे ना वो किसान अधिकांशतः जो लोग जो थे वो किसान और मजदूर वर्ग के लोग जो थे इनको मजदूर वर्ग के जो लोग जो थे फैक्ट्री में जो वर्क कर रहे थे किसानों का हाल मैंने आपको बताया मजदूर वर्ग के जो लोग जो थे ना उनकी एक सैलरी फिक्स होती थी वो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में जहां काम करते थे तो फैक्ट्री ओनर्स ने क्या किया था उनकी सैलरी फिक्स कर दी थी और उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलता था जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी उस तरीके से उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ जिसके कारण अमीर और गरीबों के बीच में फासला बढ़ता चला गया 
सिचुएशन तो उस समय और खराब हो जाया करता था जब अगर ओला वृष्टि हो जाए या सूखा पड़ जाए हेल स्टॉम्स या ड्रॉट जब आते थे ना उस समय ये सिचुएशन और भयावह हो जाती थी क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं पैदावार जो होता है वो नष्ट हो जाता है उतना पैदावार नहीं हो पाता है तो एक तो ऐसे ही आबादी बढ़ी उतना उत्पादन नहीं और दूसरा और जो है मार किस चीज का आपको ड्रॉट और हेल स्टॉम्स के जो है इससे क्या होता था अनाज के उत्पादन में कमी आ जाती थी तो ये जो है ना इस ये सिचुएशन जो है फ्रांस के लिए कोई नया नहीं था फ्रांस में जो है उन दिनों इस तरीके की सिचुएशन अक्सर होती थी तो जरा सोचिए इसका नाम जो दिया गया सबसेस्टेंस क्राइसिस इसी को कहा गया सबसेस्टेंस मीन दैट देर इज अ क्राइसिस ऑफ वॉट ऑफ द बेसिक नीड्स विच आर रिक्वायर्ड बाई द पीपल फॉर देयर सर्वाइवल यानी अपने सर्वाइवल के लिए लोगों को क्या करना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए लोगों को जो है जूझना पड़ रहा है स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसी को हम सबसेस्टेंस क्राइसिस कहें या फिर हम कहें स्ट्रगल टू सर्वाइव तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही अगले क्लासेस में फिर आगे क्या मैं आपको अपडेट्स दूंगा थैंक यू